Pomaže Bog braće i sestre. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome šta je to osuđivanje i koja je razlika između osuđivanja i rasuđivanja. Ne sudite da vam se ne bude sudilo, piše u Evanđelju. Osuda je težak grijeh. Nažalost, lako se i širi. Osuda susrećemo svuda. Osuda nije u nama začeta od rođenja i nije dio našeg duše. To je nešto spoljašnje, posebno kada se ne začinje iz mržnje i netrepljivosti, nego iz naše uobičajene navike da uvijek pričamo o nekom drugome. To je toliko uobičajena pojava da se može reći da je postala normalna za čovjeka. Sveti Georg je bogoslov veli, ništa ne pričinjava čovjeku veće zadovoljstvo nego da osuđuje druge. Teško je boriti se protiv ovoga grijeha. Zašto bismo druge osuđivali? Zašto bismo se mi bavili onim što druge govore i čine? Koji nas učinju ispitivačima, inspektorima i sudijama drugih i njihovog ponašanja? Apsolutno niko. Pored toga, zar mi ne griješimo? Zar mi ne također ne činimo grijeh? Jedino gospod ima pravo da sudi. Jedino on je zakonodavac i sudija. Sveti apostol Jakov u svojoj poslanici govori Ne ogovarajte jedan drugoga, braćo, jer ko ogovara brata ili osuđuje brata svojega, osuđuje zakon i ogovara zakon. A ako zakon osuđeš, nisi vršila zakona nego sudija. Jedan je zakonodavac i sudija koji može spasiti i pogubiti, a ko si ti što drugoga osuđiješ? Kada god sudimo i ogovaramo druge, pomislimo samo koje bismo opravdanje dali Bogu i kako bismo imali smelost da pitamo za blagost i milost. Također, osoba koju osuđujemo može da se pokaje ili se već pokajala i može da nađe milost pred gospodom, može da bude spašena i pomilovana dok mi možemo ostati sa svojim teškim osjećanjima krivice zbog osude koje smo počinili. Dakle, kada god osuđujemo druge, mi osuđujemo sebe same. Ozbiljni su krivice koje osuđivanje sobom nosi i trebamo znati da te krivice nisu male. U mnogim slučajima Svetu pismo osuđe okrutnost, osude i smatra je grijehom protiv Boga i nedostatkom ljubavi prema bližnjem. Drugo je rasuđivanje. Mnogi smatraju da je i rasuđivanje grijeh. Suditi i rasuđivati nije isto. Mi rasuđujemo po razumu. Razumno misliti znači rasuđivati, biti u stanju da se razluči zlo od dobrog. Jer da mi ne rasuđujemo ne bismo nikad znali šta je dobro i šta je zlo. Navješt ću vam dva primjeraka. Prvi primjerak je osuđivanje osobe. Ideš ulicom i ugledaš jednu osobu i u sebi govoriš u šta ova nosi. Zar nima novca da sebi kupi bolju odjeću nego se oblači kao neki prosjak? Ovo je osuđivanje. Ko nam daje na pravo da osuđujemo osobu po fizičkom izgledu? Možda je ova osoba milioner, ali eto voli da se skromno oblačim ili je to njen stil oblačenja. Drugi primjerak je rasuđivanje. Ti misliš da je ikono poštovanje i delopoklonstvo. Čuješ od raznih a, informacija da je to grijeh, da to kreš drugu Božju zapovijest. Ti umjesto da upadniš u tu zamku i odmah povjeruješ i odmah osudiš i ne razmisliš uopšte sa svojim mozgom o čemu se radi, ti odlučiš da jednostavno otvoriš svoj um. Uzmiš internet i živimo u ovom vremenu gdje sve možeš pronaći preko interneta. Kupiš duhovnu literaturu i informišeš se što je to bilo u prošlosti. Kakva istorija je o ikonama, šta su uopšte ikone značaju o ikonama i saznaješ šta je to stvarno jedna ikona. I da ikonu poštovanje nije bilo poklonstvo. I saznaš i o svemovasenskom saboru, i o ikonoborstvu. I rasudiš za sebe da to nije grijeh. To je za mene pravilno rasuđivanje. Nadam se da sam mogla objasniti razliku između osuđivanja i rasuđivanja. Znam da je ovo veoma kompleksna tema i da je zaista teško da ne osuđimo, jer pogotovo kod nas srba je prva rečenica kada pijemo kafu kod komšnice. Jesi li čula šta je ova i ona uradila? 
jer si čula ovo i ono i onda osuđeš umjesto jednostavno da razmišliš šta se to stvarno dešava. Neka nam uvijek bude na umu da trebamo prvo da pogledamo na svoje posla, a ne na tuđa. I da se uvijek prijetno informišemo prije nego što um, izvršimo jednu osudu. Vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin. Thank you.